En la unidad educativa general Quisquis, ubicada en el barrio San Juan de la parroquia Eloy Alfaro, a donde asisten niños de bajos recursos económicos a educarse, este año se registran inconvenientes en el sistema de encadenamiento en la asignación de cupos para estudiar desde octavo año. 38 estudiantes de este centro educativo ya no serán trasladados a la unidad educativa Ramón Barba Naranjo, sino a la unidad educativa Manuela Iturralde, ubicada en el barrio Salache, lo que causó malestar en los padres de familia. Lo que a nosotros nos indigna como padres de familia, que no nos hayan comunicado que les costaba ir al medio año, al, al final del año, sabe que señores padres de familia, no se les va a poner en, en, a los niños, ya no se les va a dar el paso libre al, al técnico. Nosotros como padres de familia hubiésemos buscado la mejor solución para nuestros hijos que nos den solución a esto, mire a la altura que nos encontramos ahora, hay padres de familias que en especialmente ya tienen los uniformes, porque todos los años, todos los años han cogido, llega este el último año y han ido directo, no hemos tenido problema, ahora explíquenos en realidad qué pasó, sí, sí, sí tomaron en cuenta que desde aquí tendremos, este, tenemos este, algún medio de transporte, de aquí no tenemos, señores, este medio de transporte. Con la economía que vamos, señores padres de familia, ¿tendremos posibilidad de poner un recorrido? Esa es nuestra indignación. Por su parte, Luis Rivas, director de la Unidad Educativa General Quisquis, manifestó que los niños de la institución educativa tienen todo el derecho de educarse en el Instituto Ramón Barba Naranjo o en cualquier institución educativa. Lo que le preocupa es cómo van a movilizarse los estudiantes a la otra unidad educativa porque existiría falta de transporte. Tienen su legítimo derecho de buscar una institución y qué bien que nos hayamos fortalecido de 80 estudiantes, llegar a 200 de un trabajo puerta a puerta, yo quiero que valoren también eso, y que no tienen, no tienen el, el transporte para llegar a esa unidad educativa, de aquí tienen que llegar a San Rafael, luego coger para, para el técnico, luego tienen que subir al colegio, son tres transportes, los padres de familia, son de escasos recursos económicos, y si hoy, se da esta, esta alternativa que ustedes han buscado, simplemente no le están beneficiando a esa institución, no le están beneficiando a esa institución porque de los 38 estudiantes que de aquí salen, no se van a ir, estimada máster, a esa institución educativa, no se van a ir, van a buscar otras alternativas. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este mismo en este mismo año lectivo, muchos padres de familia que hoy están aquí presentes ya están buscando alternativas en otras escuelas para mandarles a los de sexto, a los de quinto, a los de cuarto, a los de tercero, a los de inicial. Entonces, lejos de favorecer una institución, le van a matar a una escuela que por 84 años ha dado servicio a la comunidad. Uno de los problemas por los que este año no se realizará el encadenamiento sería la falta de infraestructura en la unidad educativa Ramón Barba Naranjo. Sin embargo, están en la búsqueda de una solución para dar una salida al inconveniente suscitado. Y nuevamente repito, en la unidad educativa Ramón Barba Naranjo tienen apenas tres paralelos para el séptimo año. Entonces... Si pasamos los tres paralelos y no hacíamos la apertura, entonces no podemos atender a todo el estudiantado. Ustedes saben que el encadenamiento se realiza a las unidades educativas o a las escuelas de educación básica. En primer lugar está la Club Rotario que se ha aperturado los tres paralelos y la Manuelita Sáenz que tiene de Aspa Cruz que tiene un paralelo. Entonces, queridos compañeros y compañeras, la unidad educativa Ramón Barba Naranjo apenas puede recibir siete paralelos como máximo y no puede recibir más por las condiciones, nuevamente repito, de infraestructura, pupitres y docentes. Los padres de familia de la Unidad Educativa General Quisquis continuarán con los esfuerzos para que sus hijos sean trasladados a la Unidad Educativa Ramón Barba Naranjo.
Para Marca TV, Marcela Taco.